আসসালামু আলাইকুম ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল ফারজানাস রেসিপি ফ্রেন্ডস আমি আজকে আপনাদের সাথে আমাদের সবার খুব পছন্দের একটা পিঠা রেসিপি শেয়ার করব আর এই পিঠাটা কিভাবে তৈরি করতে হয় সেটা কিন্তু আমরা সকলেই জানি তবে আমি আজকে আপনাদের দেখাবো আমার মা কি করে এই দুধ চিতই পিঠাটা তৈরি করতেন সেই রেসিপিটাই মানে হলো আজকে কিন্তু আমি আমার মায়ের রেসিপিতে আপনাদের এই দুধ চিতই বা দুধে ভিজানো চিতই পিঠাটা করে দেখাবো আর আমার রেসিপিগুলো যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না তো চলুন গিয়ে দেখে নিই দুধ চিতই তৈরি করতে আমার কি কি উপকরণ লাগছে প্রথমে এখানে আমি ইনস্ট্যান্ট চিতই পিঠা নিয়েছি পনেরো পিস আর মাত্র দশ মিনিটেই কি করে এই ফুলকো নরম তুল তুলে চিতই পিঠাটা তৈরি করতে পারেন তার একটা ভিডিও কিন্তু আমার চ্যানেলে দেয়া আছে লিঙ্কটা আমি ডেসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দেব সেই সাথে আর লাগবে আমার লিকুইড গরু দুধ এক লিটার পরিমাণ খেজুরের গুড় মেজারমেন্ট কাপের এক কাপ পরিমাণ নারকেল বাটা মেজারমেন্ট কাপের হাফ কাপ পরিমাণ লবণ লাগবে ওয়ান ফোর চা চামচ ব্যাস এই সামান্য উপকরণগুলো দিয়ে কিন্তু তৈরি হয়ে যাবে আমার মায়ের রেসিপিতে দুধ চিতই এই পিঠাটা তৈরি করার জন্য প্রথমে আমি চুলার মিডিয়াম হিটে প্যানে দিয়ে দেব ছোট টুকরো করে নেওয়া খেজুরের গুড় এখন এই গুড়ের মধ্যে আমি অ্যাড করে দেব ওয়ান থার্ড কাপ পানি দিয়ে খুব ভালোভাবে নেড়ে চেড়ে পানির সাথে গুড়টাকে আমি মিশিয়ে নেব এবং জাল করে নেব যতক্ষণ না পর্যন্ত পানির মধ্যে গুড়টা পুরোপুরিভাবে গলে যাচ্ছে যখন দেবেন পানির মধ্যে গুড়টা পুরোপুরিভাবে গলে গেছে তখন আমি চুলাটা বন্ধ করে দেব এবং এই ঘন গুড়ের মিশ্রণটা চুলা থেকে নামিয়ে হালকা একটু ঠান্ডা করে নেব সেই সাথে দুধ চিতই পিঠাটা তৈরি করার জন্য দুধের প্রিপারেশনটা করে নেব এর জন্য আবার চুলা মিডিয়াম হিটে প্যানে দিয়ে দেব গরুর দুধ সেই সাথে এর মধ্যে অ্যাড করে দেব নারকেল বাটা আর ফ্রেন্ডস এই নারকেলটা কিন্তু আমি ব্ল্যান্ডারে একেবারে মিহি করে বেটে নিয়েছি তবে আপনারা চাইলে পাটায়ও নারকেলটা বেটে নিতে পারেন সেই সাথে এই দুধ আর নারকেলের মিশ্রণের মধ্যে আমি অ্যাড করে দেব লবণ এবং এক ইঞ্চের এক স্টিক তার চিনি আর তিনটা এলাচ দিয়ে খুব ভালোভাবে নেড়ে চেড়ে দুধের সাথে সবগুলো উপকরণই মিশিয়ে নেব এরপর দুধের মধ্যে একটা বলক আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করব যখন দেখবেন দুধের মধ্যে একটা বলক চড়ে এসেছে তখন আমি ঘড়ি ধরে আবার ওই দুধটাকে তিন থেকে চার মিনিট একটু জাল করে নেব যেন দুধের মিশ্রণটা আরও একটু ঘন হয়ে যায় এতে পিঠার স্বাদটা কিন্তু অনেক বেশি বেড়ে যাবে তবে ফ্রেন্ডস অবশ্যই মনে রাখবেন দুধটা কিন্তু বেশি ঘন করা যাবে না জাস্ট তিন থেকে চার মিনিট জাল করলেই হয়ে যাবে দেখুন দুধটা কিন্তু খুব ভালোভাবেই জাল করা হয়ে গেছে এখন এই দুধের মিশ্রণটাও আমি চুলা থেকে নামিয়ে হালকা একটু ঠান্ডা করে নেব এখন আগে থেকে জাল করে নেওয়া নারকেল আর দুধের মিশ্রণ সেই সাথে লিকুইড গুড়ের মিশ্রণটা আমি একসাথে মিশিয়ে নেব ফ্রেন্ডস অবশ্যই মনে রাখবেন গুড় এবং দুধের মিশ্রণ দুইটাই কিন্তু এখনও যথেষ্ট পরিমাণ গরম আছে আর এই দুধ এবং গুড়ের মিশ্রণটা হালকা গরম থাকা অবস্থায় কিন্তু মেশাতে হবে তবে আমি আবারও মনে করিয়ে দিচ্ছি পুরোপুরি গরম অবস্থায় কিন্তু দুধ আর গুড়টাকে মেশাতে যাবেন না তাহলে কিন্তু দুধের মিশ্রণটা ছানা ছানা হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে তাই অবশ্যই গুড় আর দুধের মিশ্রণটা হালকা ঠান্ডা করে কুসুম গরম অবস্থায় কিন্তু মেশাতে হবে এখন এই গুড় আর দুধের মিশ্রণের মধ্যে আমি অ্যাড করে দেব আগে থেকে যে দশ মিনিটের ইনস্ট্যান্ট চিতই পিঠা বানিয়ে রেখেছিলাম সেই ফুলকো চিতই পিঠা তবে পিঠাটা দুধ আর গুড়ের মিশ্রণে দেবার আগে কিন্তু ঠিক এভাবে মাঝখানে একটু চিড়ে নিতে হবে তবে খেয়াল রাখবেন যেন কোনোভাবে পিঠাটা ভেঙে না যায় জাস্ট হালকা হাতে দুই আঙ্গুলের মাথা দিয়ে টেনে পিঠার মাঝখানটা একটু চিড়ে দেবেন এতে পিঠাটা খুব দ্রুত দুধের মিশ্রণটা টেনে নেবে এখন সবগুলো পিঠাই দুধের মিশ্রণে দেওয়া হয়ে গেলে একটা স্প্যাচোলা দিয়ে পিঠাগুলো আমি দুধের মধ্যে একটু ডুবিয়ে দেব এরপর প্যানে ঢাকনা দিয়ে দেব পাঁচ থেকে ছয় ঘন্টার জন্য আর ফ্রেন্ডস আমি কিন্তু এখানে আগে থেকে বানিয়ে রাখা পিঠাটাই ব্যবহার করেছি কিন্তু আপনারা এই কাজটা মোটেও করবেন না প্রথমে দুধ আর গুড়ের মিশ্রণটা তৈরি করার পর হালকা ঠান্ডা হতে দিয়েই কিন্তু চিতই পিঠাটা তৈরি করে নেবেন এবং গরম থাকা অবস্থায় কিন্তু দুধ আর গুড়ের মিশ্রণে সবগুলো পিঠাই দিয়ে দেবেন এতে পিঠাটা খুব দ্রুতই দুধের শিরাটা টেনে নেবেন তো দেখুন ফ্রেন্ডস 
ছয় ঘন্টা পর মাশাল্লাহ করে সবগুলো পিঠাই কিন্তু ফুলে দ্বিগুণ হয়ে গেছে ফ্রেন্ডস আমি আপনাদের একটা পিঠা কেটে দেখাচ্ছি যে এর ভেতরটা কতটা ফুল তুলে এবং দুধের সেরাটা কত ভালোভাবেই পিঠার ভেতর পর্যন্ত ঢুকে গেছে আর এরই সাথেই তৈরি হয়ে গেল আমার মায়ের রেসিপিতে দুধ চিতই তো ফ্রেন্ডস অবশ্যই কিন্তু আমার মতো আপনারাও যদি মায়ের হাতে সাতটা নিতে চান তাহলে এই পিঠাটা বাসায় ট্রাই করবেন আর আমার রেসিপিগুলো যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে ফ্রেন্ডস এবং ফ্যামিলির সাথে শেয়ার করবেন আর যারা এখনও আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করেননি এরকমই সব নতুন রেসিপি দেখতে অবশ্যই আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করবেন আজ এ পর্যন্তই আল্লাহ হাফেজ